ആദ്യം തൊട്ടേ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ബോർഡ്സ് നടക്കുക അപ്പൊ അതിനൊരു എക്സ്ട്രാ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഇച്ചിരി ഉള്ള ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാസ്റ്റർ ചെയ്ത് അതിന്റെ മേളിലുള്ള ഗ്രാസ്പ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ഇനി അഡ്വാൻസിന് വേണ്ടി കുറച്ചും കൂടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബ്രില്ലിന്റ് തന്നെ കുറെ റിസോഴ്സ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് നമ്മുടെ ചുണക്കുട്ടികളും വീണ്ടും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി ജെയി മെയിൻസിന്റെ അവരുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ അവരുടെ അനുഭവങ്ങളും പ്രിപ്പറേഷൻസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അവരോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം അപ്പൊ ഒരു അറ്റത്തും തന്നെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെട്ടാലോ എന്റെ പേര് ആദിത്യ ഞാൻ കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്റെ പേര് നിഹാല് ഞാൻ പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നാണ് ജെയിമീൻ പേഴ്സണൽ നയൻ നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ എന്റെ പേര് ആനന്ദ് ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്നാ എന്റെ പേഴ്സണൽ നയൻ നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ വൺ എന്റെ പേര് ചിരാഗ് എം ഗജേഷൻ ഞാൻ മൈസൂരിൽ നിന്നാ എന്റെ ജെയിമീൻ പേഴ്സണൽ നയൻ നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഞാൻ റജ ഫൈറൂസ് എന്റെ പേര് വീട് കോഴിക്കോട ജെയിമീൻ പേഴ്സണൽ നയൻ നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ എന്റെ പേര് പാർത്തു എന്റെ വീട് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ പേര് അതുൽ വീട് കോഴിക്കോടാണ് ജെയ്മീൻ പേഴ്സൻ്റെ നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എൻ്റെ പേര് വിവേക് ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്നാണ് എൻ്റെ ജെയ്മീൻ പേഴ്സൻ്റെ നയൻ നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ചുണക്കുട്ടികളുടെ അവരുടെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് അവരോട് തന്നെ ഒന്ന് ചോദിച്ചറിയാം മക്കളെ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ജെയ്മീൻ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പഠിത്തത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ചെയ്യാ ആ ഒരു നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലത്തെ എക്സാമിനേഷനും അതുപോലെ ഒരു എൻട്രൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമിനേഷനും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈവൻ തോ തിയറി ഓൾ ദി സിലബസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും രണ്ട് എക്സാമുകളെയും നമ്മൾ രണ്ട് രീതിക്കാണ് നോക്കി കാണുക അല്ലേ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻസാണ് എടുത്തിരുന്നതെന്നൊന്ന് പറയാമോ അത് ആദ്യം തൊട്ടേ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയായിരുന്നു പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഒരു ലാസ്റ്റ് ഫോർ മന്ത്സ് എല്ലാം ടൈം ഫുൾ ടൈം ഇരുന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് പിന്നെ ഇപ്പം ബോർഡ്സ് നടക്കുക അപ്പം അതിനൊരു എക്സ്ട്രാ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നത് ഓൾറെഡി ഇതെല്ലാം അറിയാം അപ്പം എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് രീതി എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് ഒന്നുകൂടെ പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ തിയറി എല്ലാം ഇവർ സെറ്റായിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഒന്നിന് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് മെത്തേഡും നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് മെത്തേഡും ആണ് വരുന്നത് അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുട്ടികൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ എല്ലാം വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള കുട്ടികളാണോ യെസ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ലൊരു പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലേ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നവർ അപ്പം മക്കളെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ജെയ് മെയിൻസ് എക്സാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ വരാൻ പോവുകയാണ് അതിനായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ പോകുന്നു കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന എല്ലാം പഠിക്കാനല്ലാതെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഇച്ചിരി ഉള്ള ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാസ്റ്റർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഗ്രാസ്പ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം കുറേ പേര് ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് അതാണ് എല്ലാവരും എല്ലാം കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കും അപ്പം അത് ചെയ്യാതെ നമ്മളുടെ സ്ട്രോങ് ഹോൾസ് ഏതാണെന്നൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അത് മാത്രം മാസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നോക്കണം പിന്നെ ഒത്തിരി സ്ട്രെസ് അടിക്കാനുള്ള കാര്യമൊന്നും ഇല്ല ഇനി ഒരു മാസം രണ്ട് മാസം ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ബോർഡ് എക്സാമിൻ്റെ കൂടെ ബോർഡ് എക്സാമിൽ നമ്മൾ ലൈക്ക് തിയറി ഒക്കെ സ്ട്രോങ് ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ അതിന് അപ്ലൈ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവത്തില്ല എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ജെയ് മെയിൻ സോറി നമ്മുടെ ജെയുടെ സെഷൻ ടു എക്സാമിനേഷൻസ് എഴുതേണ്ടവർക്ക് ഒരു ചെറിയ ടിപ്പാണ് നമ്മുടെ ചിരാഗ് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം മക്കളെ നിങ്ങളോട് ഇനിയും ചോദിക്കാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങളൊരു എൻ ഐ ടി സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഐ ടി ആയിരിക്കും അപ്പം എന്താണ് എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഡ്രീം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എവിടെ ഏത് ഐ ഐ ടിയിൽ പഠിക്കണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡ്രീം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ സ്പെസിഫിക്കലി എനിക്ക് അങ്ങനെ ഡ്രീം ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഐ ഐ ടി മഡ്രാസിൽ കയറി ഐ ഐ ടി മഡ
നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിന് പിന്നെ എൻ്റെ മെയിൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ശരകൃഷ്ണനാണ് ആണ് പുള്ളി നല്ല അലമ്പായിരുന്നു പുള്ളി ഒറ്റക്കൊരു റൂമിൽ പുള്ളിയും നമ്മുടെ ഒരു സീനുണ്ട് ഡാനിയൽ ജോലിയോ അങ്ങേരി ഒറ്റക്കൊരു റൂമിൽ അവർ രണ്ടുപേരും മാത്രം ഒറ്റക്കൊരു റൂമിലിരുത്തി മാത്രം പഠിപ്പിക്കാൻ മാത്രം അലമ്പായിരുന്നു പക്ഷേ ശരത്ത് ഇപ്പം ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ആണ് നീറ്റിൽ ഡാനിയൽ ജോലി ഫോർത്തും അത്ര കലമ്പിയിട്ട് അവന്മാർ അത്രയും പഠിച്ചു കയറി വന്നവരാണ് അവരാണ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അവരെ കണ്ടാണ് പലരും ഈ പറയുന്ന ഒരു ഡ്രീമിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി മുന്നോട്ട് വരുന്ന നമ്മുടെ ജെയിയുടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചറിഞ്ഞാലോ ഓക്കെ അഡ്വാൻസ്ഡ് മെയിൻസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് നല്ല ഡെപ്തിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സാമാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ബോർഡ് എക്സാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ബോർഡ് എക്സാമിൽ നമ്മൾ തിയറി മാക്സിമം സ്ട്രോങ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് മാസം അഡ്വാൻസിന് വേണ്ടി നന്നായി പഠിക്കണം പിന്നെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കാനാണ് കാരണം ഒരു സബ്ജക്റ്റിനും മാർക്ക് കുറഞ്ഞ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെ അഡ്വാൻസിന് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കണം പിന്നെ ചിരാഗ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സ്ട്രോങ് പോയിന്റ്സിനെ മാക്സിമം സ്ട്രോങ് ആക്കി അറിയാത്തതിന് പുറകെ ഒരുപാട് പോകുന്ന പോകാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ജെയ് മെയിൻസിനും അഡ്വാൻസിനും വേണ്ടി ഓക്കെ സോ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇന്ന് ഇവരെ ഇവിടെ നിർത്തിയതിന് കാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ചില ആൾക്കാരെ നമുക്കിവിടെ സ്മരിക്കാതിരിക്കുക വയ്യ ഇപ്പം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോടും ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കേൾക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ഇവരുടെ ക്ലാസ് മെൻറ്ററിൻ്റെ അപ്പം എന്താണ് മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് മെൻറ്ററിനെ പറ്റി പറയാനായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് മെൻറ്ററിൻ്റെ പേരൊന്ന് പറയാമോ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ടും സാറ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്ത് ഇവരുടെ ഒരു നെടും തൂണായിട്ട് തന്നെ സാറ് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം നേരത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ മോളുടെ പേരെന്തായിരുന്നു രജ ആ രജയുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും രജ സാറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാറ് കൊടുത്ത ആ ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് ആ ഒരു എക്സാമിന് തൊട്ട് മുന്നുള്ള മൂന്നാല് ദിവസത്തെ ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രജ പറയുന്നത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പയ്യാ പറ്റാത്ത സപ്പോർട്ടായിരുന്നു സാറിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരുന്നത് അത്രമാത്രം ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കൊടുത്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ആ എക്സാമിന് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഒരു വീക്ക് പോയിൻറ്റിൽ പോലും ഇത്രയും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ആൾക്ക് സാധിച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വാക്കുകളിൽ എന്തും മാത്രം അവർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അവരുടെ ക്ലാസ് മെൻറ്റർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ മക്കളെ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഓൾ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ഉള്ളത് മൂന്ന് പേര് അതെ യെസ് പൊതുവേ എൻജിനീയറിംഗ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആൺകുട്ടികളാണ് അവിടെ വളരെ മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇപ്പം കാലം മാറുന്നതനുസരിച്ച് കുട്ടികളും മാറി ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങി ഇത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജെൻഡറിന് മാത്രമുള്ളതല്ല പെൺകുട്ടികൾക്കും അതിനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് കുട്ടികൾ കാണിച്ചു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം മക്കളെ എന്താണ് വാട്ട് വാസ് യുവർ ഫീലിംഗ് വെൻ യു ക്രാക്ട് യുവർ ജെ ഇ മെയിൻസ് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എക്സാം എഴുതിയപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് സ്കോർ തന്നെ എനിക്ക് അവിടെയും കിട്ടിയിരുന്നേ ഞാൻ എഴുതിയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഒരു റിഗ്രറ്റും ഇല്ലായിരുന്നു ടൈം മാനേജ് ചെയ്തിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നേരെ നോക്കാൻ പറ്റി കെയർലെസ് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാക്കിയതേ ഇല്ല അത് ഞാൻ ഒട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്തതായിരുന്നു ഞാൻ തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് ആക്ച്വലി അറിയാത്തതോ ഞാൻ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഗസ് ചെയ്തതോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു അത് അധികം തെറ്റിയിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എക്സാം എഴുതിയതിൽ ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നു കിട്ടിയ സ്കോർ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇവിടെ ബ്രില്യൻ്റിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കിട്ടുന്ന ബെസ്റ്റ് റേഞ്ച് എന്താണ് അത് തന്നെ എനിക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ലൈക്ക് അത് ഒരിക്കലും എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് വേർഷൻ എന്ന് കുറഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഐ വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് പിന്നെ അത് മോസ്റ്റ്ലി എന്താ പറയുക അമിത് സാർ എക്സാമിന് മുന്നേ
അതായത് നിങ്ങളുടെ ഒരു കരിയർ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമാണ് അപ്പം അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് നിങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ പിന്തുണയും ഇനിയും നിങ്ങളുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ള കാര്യവും പറഞ്ഞുകൊണ്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ ശോഭനമായൊരു ഭാവി നിങ്ങൾക്ക് ആശംസിച്ചു കൊണ്ടും വി താങ്ക് യു ഓൾ ആൻഡ് ഓൾസോ വി കൺഗ്രാച്ചുലേറ്റ് യു ഓൾ ഫോർ യുവർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് സോ ഫാർ ആൻഡ് ഓൾസോ വിഷിങ് യു ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ കമ്മിങ് എക്സാമിനേഷൻസ് ഫോർ യുവർ ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് ഫോർ യുവർ കരിയർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എൻട്രൻസ് സംബന്ധമായ വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളും ഏറ്റവും വേഗം ആധികാരികമായി അറിയാൻ ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെന്റർ പാല യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെലൈക്കൻ അമർത്തുക ഈ വീഡിയോ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളിലേക